بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہم سب نے سنا ہوگا کہ تندرستی ہزار نعمت ہے ہیلتھ از ویلتھ یعنی جان ہے تو جہان ہے اگر ہماری صحت باقی ہے تو ہماری بے شمار نعمتیں ہمارے پاس ساتھ ہمارے ساتھ ہیں لیکن اگر ہماری ہیلتھ خراب ہو گئی ہماری صحت بگڑ گئی تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اور اگر ہماری صحت اچھی ہے تو ہم ساری اپنی خواہشات پوری کر سکتے ہیں ساری آرزو اپنے سارے جذبات پورا کر سکتے ہیں ساری چاہتیں ہماری پوری ہو سکتی ہیں آئیے دیکھتے ہیں کون سی دس چیزیں ایسی ہیں جو ہماری صحت کو خراب کرتی ہیں اور جلد بڑھاپا لے آتی ہیں یعنی آج کل کہا جاتا ہے نا کہ ابھی تو تیس کے ہوئے چالیس کے ہوئے اور تیس تمہارے کو بڑھاپا آ گیا یہ تمہارے کو اتنی جلدی تم جسم کمزور ہو گیا تو بڑھاپے آنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم تیس سال کے ہیں تو ہم ساٹھ سال کے ہو گئے بڑھاپا آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تیس سال میں بھی ہمارے اندر وہ ساری بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں جو بڑھاپے میں ہمارے اندر آتی ہوتی ہیں جیسے جسم کا کمزور ہونا ہڈیوں کا کمزور ہونا لیور میدے کا کمزور ہونا اور ہاتھ پاؤں کا کمزور ہونا یہ ساری بیماریاں جو بڑھاپے کی علامت ہیں یہ ہمارے اندر جو ہے نوجوانی میں پیدا ہو جاتی ہیں اس لیے ادبا نے لکھا ہے حکما نے لکھا ہے جو تجربے کار ماہرین اور ڈاکٹرز ہوتے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ دس کام کرنے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے آئیے دیکھتے ہیں کون سے وہ دس کام ہیں جن کو کرنے کی وجہ سے بڑھاپا آتا ہے اور ہمیں ان سے بچنا چاہیے نمبر ایک سو کر اٹھتے ہی فوراً ٹھنڈا پانی پی لینا گرمی کے دنوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے سو کر اٹھے اور پیاس لگی اور فوراً فریج کھولا اور ٹھنڈا ٹھنڈا پانی نکالا اور گٹا گٹ چھا گئے تو حکما نے اور اطبا نے لکھا ہے کہ سو کر اٹھتے ہی فوراً ٹھنڈا پانی پینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے دوسری چیز گلاب سے بالوں کا دھونا یعنی جو گلاب کے پھول ہوتے ہیں ان سے بالوں کے کو اگر ہم دھوئیں گے کثرت سے اس سے جلدی بڑھاپا آتا ہے تیسری چیز نشے والی چیز کا کثرت سے استعمال کرنا نشا شراب کا نشا ہو یا سگریٹ ہو جو بھی چیز نشے والی ہے بھلے ہم اس نشے کے عادی ہو گئے ہیں اور ہمیں نشہ نہ چڑھتا ہو جیسے لوگ گٹکے کے عادی ہوتے ہیں اور اس کو مسلسل گٹکا کھاتے رہتے ہیں بیڑی اور سگریٹ کے عادی ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں نشہ آور چیزیں ہوتی ہیں اگرچہ ہمیں نشہ نہیں چڑھتا ہے اور جو جس نے کبھی گٹکا نہیں کھایا ہو کبھی سگریٹ نہ پیو وہ نہیں پی سکتا سگریٹ اور گٹکا نہیں کھا سکتا کیونکہ اس کو معلوم ہے اس کو اس کا عادی نہیں ہے اور اس کو نشہ نشے کا اثر ہوگا تو جو چیزیں مستقل جو آدمی نشے کا استعمال کرتا ہے یا نشے والی چیزوں کا استعمال کرتا ہے اس کا بڑھاپا بہت جلدی آ جاتا ہے یعنی وہ ساری بیماریاں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں جو ساٹھ سال ستر سال کے بعد بڑھاپے میں پیدا ہوتی ہیں آندھے منہ پیٹ کے بل سو جانا عام طور پر لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ بس کوئی بات ہوئی تھکے ہارے آئے اور سیدھے منہ بستر پہ لیٹ گئے منہ بستر کی طرف ہے اور پیٹ بھی بستر کی طرف ہے یعنی آندھے منہ پیٹ کے بل سونا اور خاص طور سے اس میں لیڈیز اور لڑکیاں جو ہوتی ہیں ان کو اگر کوئی کچھ کہہ دے یا کوئی وہ ٹینشن میں ہوتی ہیں فکر میں ہوتی ہیں تو وہ سیدھے آ کے آندھے منہ ہی گر بستر پہ گرتی ہیں اس لیے حکما نے اور اطبا نے لکھا ہے کہ آندھے منہ بستر پر سونے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے ویسے شریعت میں بھی آندھے منہ سونے سے منع کیا گیا ہے نمبر چھ کہ پہننے والے کپڑے سے منہ پوچھنا عام طور پر بہت سی جگہوں پہ دیکھا گیا ہے کہ مسجد میں گئے وضو بنایا کوئی کپڑا نظر نہیں آیا تولیہ دیکھی تولیہ نہیں دکھائی دی اپنا کرتا لیا اور داون لیا اس سے منہ پوچھ لیا اپنے آستین سے منہ پوچھ لیا تو حکما اور اطبا نے لکھا ہے جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کو بڑھاپا جلدی آتا ہے نمبر سات رنج و غم کی باتیں جو ہے بہت زیادہ سننا ہماری دوستی ایسے لوگوں سے ہے یہ ہمارے رشتے داروں سے ایسے لوگوں سے مل اٹھنا بیٹھنا ہے جو ہمیشہ مطلب شکوے شکایتیں کرتے رہتے ہیں ٹینشن اور فکروں والی باتیں کرتے رہتے ہیں اور ہم بھی ویسی سیریل دیکھتے ہیں جس میں ہمیشہ نگیٹیوٹی دکھائی جاتی ہے اور رنج و غم والی چیزیں دکھائی جاتی ہیں کسی کو کچھ خوک ہو گیا کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا کوئی حادثہ ہو گیا جو لوگ مسلسل ان چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں ایسی چیزیں دیکھنے کے شوقین ہوتے ہیں یا ایسی باتوں کے سننے کے شوقین ہوتے ہیں تو ان کو بڑھاپا جلدی آتا ہے اسی طریقے سے روزی کی تنگی اور اس کی فکر جو لوگ عام طور پر غریب ہوتے ہیں اور ہمیشہ سوچتے رہتے ہیں اور رزق کی تنگی میں مبتلا رہتے ہیں پریشان رہتے ہیں کہاں سے ہمارا مسئلہ حل ہوگا کوئی کہیں جاب نہیں لگ رہی ہے کہیں مار کوئی کمانے کا ذریعہ نہیں ہے گھر میں بہت سارے لوگ ہیں کیسے خرچہ چلے گا کیسی چیزیں مینٹین ہوں گی اور کیسے خواہشیں پوری ہوں گی کیسے ضرورتیں پوری ہوں گی جو لوگ اس بارے میں زیادہ سوچتے رہتے ہیں تو زیادہ سوچنے کی وجہ سے ان کے اوپر بڑھاپا جلدی آتا ہے نمبر نو ان اعضاء کو دیکھنا جن کو چھپانا شریعت نے واجب قرار دیا ہے آزائے سطر جو ہیں شرم گاہ کا مثال طور پر شرم گاہ کا دیکھنا یا
عام طور پر لوگ جو ہے نوجوان ہمارے نوجوان جو نسل ہے یہ ان چیزوں کی عادی ہے پون ویڈیوز دیکھتی ہیں گندے گندے بلو فلمیں دیکھتی ہیں سیکسی ویڈیوز دیکھتی ہیں ان میں ساری تصویر جو بہنا تصویر ہوتی ہیں ننگی تصویریں دکھائی جاتی ہیں اب لوگ بڑے شوق سے ان کو دیکھتے رہتے ہیں پوری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو جو لوگ اس کے دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں ان کے اوپر بڑھاپا بہت جلدی آتا ہے اور سب سے آخری چیز جو ہے جو نگیٹیوٹی ہوتی ہے نگیٹیو تھنکنگ کے مالک ہوتے ہیں ہمیشہ منفی سوچتے رہتے ہیں ہمیشہ پریشان رہتے ہیں شکوے شکایت کرتے رہتے ہیں دوسرا ان کے ساتھ کچھ بھی کرے وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ کبھی اچھا نہیں ہوتا ہمیشہ ساتھ برا ہوتا ہے اور ہم ہمیشہ پریشان رہتے ہیں ہمارے ساتھ کبھی اچھا ہی نہیں ہوا ہمارے ساتھ کوئی خیر نہیں ہوتی ہے ہمارا کوئی اپنا نہیں ہے جو اس ٹائپ کی باتیں کرتے ہیں ان کو بھی بڑھاپا جلدی آتا ہے تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نوجوان رہیں اور صحت مند ہٹے کٹے رہیں ہیلدی رہیں اور جیسا کہ کہا گیا کہ تندرستی ہزار نعمت ہے ہیلتھ از ویلتھ ہے جو ہے تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہماری ہیلتھ ہیلتھ مینٹین رہے صحت برقرار رہے تو ہم کو ان دس چیزوں سے بچنا چاہیے جو حکمہ اور اطبہ نے بتائی ہیں